，敢信吗？哥哥们正在满头大汗的上着体育课，小棉包却坐在一边当起了吃瓜群众。大哥，只有五天，妹妹就要出国比赛了，你能不能把她照顾好点？公仔又丢得满屋都是，飘窗上怎么又堆满了？按照三哥那个归类要求，这满地毯公仔确实超级乱了。天啊，袜子都丢在床边，是干净的还是脏的啊？袜子是干净的，刚才听见三哥进来了，小棉包悄悄丢在床边的。沈一瞥见他这小动作了，没拆穿，也没动，手里继续下棋。小棉包，该你走棋了。小棉包心里开始着急了，三哥已经发起猛烈的进攻了呀，哥哥怎么还不跑？不怕了吗？哥哥，我想帮三哥整理房间。他这话刚出口，某三哥立马就说：“不用不用，妹妹乖，好好跟大哥研究棋局。”从今天开始，一直到你出国参赛，我都过来收拾。本来沈一是能够稳如老狗的跟小棉包耗着，一听沈一这话，他手一抖，棋子没拿住，啪嗒一声就掉在了棋盘上，一下就打乱了棋局。小棉包顿时双眼一亮，一下开心的跳起来了。哥哥，叛父，叛父，你输了，不下了。沈毅习惯性的由着他 ，OK， 终于分出胜负了，不是和局，你赢了。一旁收拾房间的沈明停了下手上的动作，微微有些无语，又舍不得说妹妹，只能在心里悄悄吐槽：妹妹啊，你可是特级大佬啊，六岁就在国际大赛上拿冠军的人，跟一个棋渣下棋，你怎么能耍赖呢？哥哥，我要跟三哥学整理房间，我会好好跟三哥。学的两个字还没出口，沈一棋盘都不收拾了，一把捂住他的小嘴，打断了他的话。马上出国比赛了，要耽误一周左右，我提前帮你补习功课。沈一一把捞起人就跑，身后沈玲瞪着乱七八糟的床，这次是彻底抓狂了，斯斯文文的他实在忍不住爆粗口了。我靠！主窝都没这么乱，只有三天就要出国比赛了。小棉包今天上最后一节体育课，体育老师那狼吼声充斥着整个操场，初一狗子们顶着大太阳，力正少息的练，甚是苦逼和乏味。一旁的阴凉处却有两个特殊待遇，一个是沈绵绵，因为明天就要出国了，体育老师特批他在一旁休息；一个是方颖，为了偷懒。他捂着肚子喊疼，一副姨妈造访的悲惨样。体育老师只是懒得拆穿他，特批他陪小棉包在一旁玩。沈玲来学校接妹妹放学了，小三哥第一次做这事儿，还有点小激动。妹妹，方颖。闻声，俩人同时转头看向他，反应几乎一样，满眼欢喜和惊喜。三哥，你怎么来了？沈玲哥哥，你怎么来了？小棉包爬起来就朝他飞奔过去。都快不记得有多久没在校园里看见三哥了，一晃三哥都长成这么高、这么帅的大哥哥了。方颖瞬间忘了再装肚子疼，也是飞奔的动作，扑了过去。沈家除开沈玉和沈浩，三个哥哥比我家的哥哥弟弟们顺眼多了，特别是眼前这个沈林哥哥，要多顺眼有多顺眼。我放假过来看看你们。沈玲笑起来，文文静静的，冲着他俩举了举手里的一袋水果，说：“体育课偷懒，跟水果共配哦。”小棉包和方颖同时回头看了眼被体育老师虐得惨兮兮的同学们。沈玲哥哥，我怀疑你在帮我和小棉棉拉仇恨。方颖姐姐不用怀疑了，我三哥就是在帮我俩拉仇恨。<笑>他俩嘴上这样说，手上却迫不及待的在翻袋子了。哇！哇，有葡萄，还有西瓜，哇，还有酸奶和圣女果。听见白小棉包打了个冷战，本能的排斥。我不敢喝酸奶了，等一下四点，沈校长那一大杯就喝不完了。闻言，方颖也打了个冷战，急忙掏了一罐酸奶。沈玲哥哥，我就不客气了呀，先喝杯奶压压惊，这节课一下，校长室又要请喝茶了。不客气，我去给你俩洗水果。沈玲把里面白色袋子里切好的西瓜递给了小棉包，然后他俩就坐在树荫下吃着喝着，看着同学们累成死狗，这仇恨拉得不要太爽了。沈玉、沈浩、白良、方健快眼馋死了，体育老师睁一只眼闭一只眼，再次看在小棉包即将出国比赛的份上，放任了他俩。没一会儿，沈玲把葡萄和圣女果也洗好了。你俩还想吃什么？吃完我再去买。够了，沈玲哥哥，这么多吃不完了。本来沈玲打算帮他俩剥葡萄皮的，无意间低头一看，顿时被他俩脚上的鞋带刺激到了。这么漂亮的运动鞋，那鞋带系的也太拧巴了吧！他把洗好的水果袋子往方颖手里一塞，蹲下就开始整理妹妹的鞋带，又开始碎碎念了：早上出门，大哥没发现你的鞋带没系好吗？漂漂亮亮的女孩子。鞋带不是这样系的，一头长一头短，小心踩在脚上摔跤。小棉包已经见怪不怪了，一只手抓着一大块西瓜，啊呜啊呜的啃，没空说话。
，另一只手摸了摸三哥的脑袋，安抚他不舒服的情绪。这可把一旁的方颖惊呆了。只见金贵的沈三少爷蹲在地上，帮妹妹细心的重新穿鞋带。沈灵哥哥，你系的鞋带真的是我见过最漂亮的。沈林哥哥好温柔，手指真的好漂亮，指甲修剪的特别干净整洁，这么干净漂亮的手，帮妹妹系鞋带，视觉冲击就显得特别大，好感值蹭蹭蹭的直线增长。方颖接着由衷的叹出句：“沈林哥哥真的是个完美的人啊！”小棉包边啃西瓜边点头表示赞同，小吃货是真没空接话。谢谢夸奖，离完美差远了，这世上哪有完美的人？不过在我心里，大哥和妹妹是完美的人。沈玲帮妹妹把两只鞋都整理漂亮了，蹲在地上挪了一步，接着就开始整理方颖的鞋。这下把方颖惊傻掉了，脸一下就红了，磕磕巴巴地说：“我我自己来。”方颖姐姐，放弃反抗吧，没用的，你自己来不了，我三哥不会满意的。方颖的脸爆红，僵着双脚低头看着帮她整理鞋带的那双漂亮修长的手。十四岁的女孩，小心脏快要跳出嗓子眼了，给方颖也重新系好鞋带。他正打算起身，身后突然响起沈校长低低沉沉的语调：“你怎么来了？今天没课。嗯”沈凌后脊背一僵，不敢让大哥知道他军训请假了，本能的撒了谎：“今天下午没课，我来接妹妹放学。”他回头一瞅，瞬间又被大哥脚上的鞋带刺激到了。本来气势若一大截的人，瞬间就爆表了，张嘴半点不给面子：“沈大校长，名牌休闲皮鞋，擦的油光发亮的，鞋带竟然被你系成这个鬼样子。嗯”沈大校长头皮一麻。准备转身闪人，可是来不及了。沈凌伸手就扯开了他的鞋带，一顿操作猛如虎，结果也给他整了个娘们兮兮的蝴蝶结。其实小三也只会这一种系鞋带的方法。方颖没憋住，绝对不能笑，用咳嗽来掩饰。这可是校长大人，除非不想在学校混了。小棉包依然见怪不怪，淡然的目送校长哥哥黑着脸离开。沈大校长走的时候，对着身后咬牙切齿的丢下句：“沈凌，不准来我办公室打扰。”我才不想去呢，就等妹妹放学。幸好我生得早，既没经历沈老师，也没遭遇沈校长。爷爷，哥哥，我向毛爷爷发誓，我生是沈家的人，死是沈家的鬼，我那也不去的。接上集，国际象棋世界杯赛，小棉包照常发挥，拿了冠军。回家后。孩子高烧了，一直昏睡。易大少爷半靠在病床上，把妹妹抱在怀里。洁癖的他，第一次在医院这种场所，口罩忘了戴，一次性手套也没戴。医生，要不让绵绵小姐躺在病床上吧？这都是干净的新被单，绝对没被别的病人用过。你一直这样抱着，她休息不好，你胳膊也受不住啊！赶紧给她治好。白静怡也一直是揪着心的，说道：“李医生，拜托你了，孩子本来体质就差。”李医生也不敢耽误了，拾起孩子的小手。开始找血管扎针，可令人崩溃的是，孩子实在是太瘦弱了，把他个儿科二十五年的老医生都难住了，就没遇到过比这孩子血管更细小难找。第一针下去，没扎到血管，孩子昏睡中，痛得皱起了小眉头，在哥哥怀里蹭了蹭脑袋，接着又陷入了昏睡。只见某少爷的脸色一下冷了好几度，语气也冷了好几度，啪啪打针，看好点扎，很不好找血管吗？绵绵小姐实在太瘦了，还是幼儿时期伤了身体的底子，确实不太好扎针。说着，李医生重新开始找血管，这次可算是扎到血管了。哦，要是再扎偏，估计这位少爷就该让我打包滚蛋了。沈一这才把怀里的人往病床上放，可是没放掉，他一把抓住了他胸口的衣服，小眉头皱得很紧，迷迷糊糊的喊：“不要，哥哥不要。”沈一只好又把他抱在了怀里，轻轻拍着他的背安抚：“哥哥在，别怕，快好起来，以后再也不比赛，再也不比了。”怀里的人一直在做噩梦，梦里兵荒马乱的场景，好大的沙尘暴！身穿银色铠甲的哥哥被好多坏人围困住了，他手起刀落，血花飞溅，脚下到处都是尸体，好可怕！他不认识这样血腥暴力的哥哥，可是他好心疼。哥哥这么好看的人，应该身处鸟语花香的环境，入眼全是美好的事物。他想带哥哥逃离这个血腥的世界，耳边全是喊杀声。取君一手，击，赏黄金万两。杀了君义，杀！不要，他不是君义，是沈义，是我哥哥。你们不要杀他。他整个人漂浮在空中，根本够不着哥哥，喊破喉咙都没人听见他的声音。哥哥，哥哥！耳边隐隐响起呼唤声，是他熟悉的声音。小棉包，醒醒！哥哥在这。哥哥，他惊叫一声，猛然睁开眼，哥哥那张漂亮的脸映入了眼帘。做噩梦了吗？好了，没事了。沈毅皱着眉头，神色很沉，不停的帮他擦额头的冷汗和眼角滚落的泪珠。小棉包一时有些迷糊，分不清梦里梦外。他伸手
就轻轻掐了把哥哥的脸，迫切的想要感受一下真实度，迷迷瞪瞪的问：“哥哥，我没飘在天上了，你再不回魂，哥哥就要飘到外天空去了。”也不知道小棉包做了什么噩梦，撕心裂肺的喊哥哥，绝对是哭丧的模式。沈绵绵摇了摇昏昏沉沉的脑袋，终于找回了思绪。他仔仔细细看了看哥哥，哎呀妈呀，幸好是做噩梦。我漂亮的哥哥好好哒，我们家庄园鸟语花香，就是养哥哥美人的。他拍了拍胸口，高兴的自嘲道：“哥哥，我这次冠军太悲催了，我应该赢一个噩梦冠军奖。<笑>”沈怡可算展颜了，你个憨憨！这一放松，杰克少爷才猛然意识到，没戴口罩，没戴手套，在他瞪大的双眼中，仿佛看见了空气中漂浮着亿万个病菌和细菌，包围了他和小棉包。小棉包，杀出重围！不对，立马回家。感冒期间。小绵绵住在主屋，奶奶、妈妈、婶婶们细心照顾，沈一被彻底架空了。最后，他拿上几套换洗衣服，也住主屋去了。这让向来疼爱大孙儿的沈老爷子开始嫌弃了：“臭小子，你都多大人了，还跟大人住一起？”沈一指了指小棉包，回了句：“陪我房里的小丫头。”这话沈老爷子怎么听都不爽，更嫌弃了：“什么叫你房里的小丫头？家规第一条是什么？”沈一伸手把小棉包抱在了腿上，这点体重让他习惯性的皱眉，淡然的回道：“沈家人不分家，哎，一场小感冒，一朝回到解放前，五年好不容易养的点肉又没了，记得就好。”沈老爷子伸手过来就从他怀里抢了人，臭小子，别以为我老了会不动鞭子了。小棉包连忙两头哄，信誓旦旦地说道：“爷爷，哥哥，我向毛爷爷发誓，我生是沈家的人，死是沈家的鬼，我那也不去的。”小丫头这些年电视里学了不少台词啊，话刚出口，沈老爷子和沈怡异口同声就是一句：“不准说胡话！”话吓得小绵绵一把捂住了小嘴，含糊不清地说：“好，我再也不说死了。”休息了一周，沈绵绵才去上学。课间休息，他陪方颖去学校图书馆还书，正好碰见沈校长也在图书馆，他。紫衫黑西裤的打扮，头发根根有型，坐在一个角落翻看一本《如何调理儿童肠胃的药膳食谱》。几个初三的女生盯着沈校长，口水都快流出来了。而沈校长看书看得太投入，丝毫没发现沈绵绵和方颖进去就听见了他们的对话。十五六岁的少女，都是情读初开的年纪。啊啊，校长哥哥也长得太帅了吧！真的太好看了！几个女生本来是来查点学习资料的，这谁还有心思学习？妈爷，校长哥哥看我了，看我了！你别盯着校长一脸傻笑，被发现了！我操！校长笑了下，他看的什么好看的书？完了！校长一笑，我忍不住的想，以后我们孩子该在哪上学？方颖和沈绵绵就在几个女生身后，把他们嘀嘀咕咕的议论听得一清二楚。听到这里，方颖快吐了。沈绵绵倒不是想吐，而是心情很不好，跟那次发现刘小小口袋里的那封情书一样。她很确定自己的宝贝被别人盯上了。他俩正打算出声喊沈校长，沈校长抬起头来，看见他俩了，就见沈校长从笔记本上撕下一张纸，低头刷刷刷的写，时不时的抬头看一眼斜对面的几个女生。几个女生激动坏了，于是又很小声的说起来：“校长哥哥写的什么？”标的纸条给我们水马啊，是留 VX 还是留扣扣？我操，写完了，站起来了，快闭嘴，过来了，朝我们走过来了，我要死了死了！初三的女生怎么这样？哼，你们想得美，我站在你们身后，校长哥哥是朝着我走过来的。然而。意想不到的是，沈校长走到那几个女生桌旁，抬手就把纸条放在了他们面前，这让沈绵绵和方颖万分措手不及。而几个女生看完纸上的字后，瞬间安静的连呼吸的声音都不敢有了，个个脸红耳赤的，结结巴巴的。沈沈校长下午好，沈沈校长好。沈绵绵很想看看校长哥哥到底写了什么，可是他拽着他的胳膊就走，问了句跟学习八竿子打不着的问题：“今晚想吃什么？给你开小灶。”沈绵绵伸长脖子回头看，没看清纸上的字，气呼呼地说：“哼，什么也不想吃了，哼，想吃山西老陈醋。”方颖看清了纸上的字，不知一声就笑了。只见纸上写着：“放学打扫图书馆卫生。”几个女生听见方颖的笑声，同时回头瞪了他一眼：“你笑什么笑？哎，今日份尴尬。”失恋，你个低年级的小屁丫头，懂个屁！我们这叫追星，懂吗？啥也不是，不是只有明星才能被追。校长的颜值和能力比那些明星强多了。就是我们追校长怎么了？他就是我们崇拜的偶像，这跟我没关系啊！图书馆这么大，辛苦你们打扫卫生了，拜拜。
脑残才把校长当偶像呢？小心罚你们打扫整个至高。